мой дорогой мужчина сделал мне вот такой подарок. Самый хороший ракурс для фотографий именно сверху, сверху вниз. Это я вам как фотограф говорю. Всем доброе утро. Мы Привет. сейчас находимся в порту. И вот здесь вот мы взяли билеты на остров Космо плывем, на греческий остров. Плывем на катамаране на целый день. Вот очередь, пожалуйста. Ни таможни, ничего. Билеты купили и погнали. Только паспорта надо. Вот на таком катамаране мы отплываем. Билеты в среднем стоят 20 евро. И в пути мы будем 45 минут. Через 45 минут мы уже будем в Греции. Здесь будет порт небольшой, яхты и дальше будет старая центральная часть города. И вот мы движемся сейчас к крепости Ионитов. В Нижней Коса ходят вот такие экскурсионные паровозики, 5 евро его стоимость. паровозики экскурсионные, но они вообще беспонтовые, как по мне, потому что они едут без остановок. Это как сити тур по городу, по кругу и аудиогид и все. А я такое не люблю. Так что мы будем гулять сами и, возможно, потом возьмем какие-то билеты на автобус и поедем в Асклепион за город 4 километра от города. Не, ну вот это солидный автобус, Олег. Ну да, но он тоже без остановок. С открытым верхом. Белое здание – это департамент полиции Коса. На набережной оно прям расположено. А вот крепость Ионитов с этой стороны, с морской. Старый город выложен вот такой брусчаткой. Не очень удобно для обуви. в крепость стоит 4 евро мы решили не идти а посмотреть на эти развалины вот с этой стороны греки называют остров кос островом садом здесь очень много зелени и вообще летом здесь живет до 100 тысяч жителей а зимой только 30 тысяч то есть большая часть туристов отсюда на зиму уезжает зимой здесь идут дожди и температура 12 градусов всего зато летом до 35 и очень теплое море очень хорошие пляжи. Здесь есть разные пляжи. Песочные есть, галечные есть. И есть пляж с вулканическим песком. На один из них мы сегодня пойдем, но чуть-чуть попозже, после обеда. Вот этот знаменитый платан Гиппократа. Ну, ничего особенного, как по мне. 
по легенде, под этим деревом сидел Гиппократ. Ты знаешь, пап? Да, да. Вот. По легенде, остров Кос – это родина Гиппократа. И вот этот платан многовековой, я не знаю точно, сколько ему лет. Омолодился, омолодился. Эксир молодости прямо, да? Вода горячая. А вот вход в крепость Деонидов, в которую мы не хотим идти, потому что мы уже на все развалины посмотрели с высоты отсюда бесплатно. Не платя 4 евро. В центральной части города есть множество кафешек. И вот если вы уже здесь, в Греции, обязательно попробуйте что-то традиционно греческое. Мусака – греческое блюдо. Мы, может, попозже куда-то зайдем. Вот еще у них есть шашлыки на шпажках, такие маленькие. Как называются? Солераки. Я забыла это слово, но сложно для меня. Но мусака здесь очень вкусная. Она в среднем стоит от 5 до 9 евро и подается в горшочках под сырной такой корочкой запеченной. И это, получается, блюдо из баклажанов. Такое вот смешанное, ну, с помидорками, да? Да, с помидорками. Вон помидорка лежит, улыбается. И вот мы вышли на центральную площадь, площадь свободы, Элифтерес она называется. Здесь тоже очень много кафешек разных, есть мечеть Хасана, она очень красивая, но она была разрушена после землетрясения. Ну, сейчас ее восстановили, но мне кажется, не совсем. Пойдем посмотрим. А вот Агора, это центральный рынок. Вилла себе нашел мочалку. Да. Ну, мягенькая, мочалка, да, нашу да. это. Я думала, это пенза, это мочалка. Так это природная. Вот натуральная. мы зашли на центральный рынок. Сувениры. Три, три за 15 евро. Им можно тереть все что угодно. Да, да мне кажется, он как-то должен размокать в воде. И натирать что-то. Это да. что-то такое природное, да? Да. Тебе понравилось? Специи, очень много специй. Да? А мы идем туда. О, это твое приворотное средство. Травки приворотные, возьми. Возьмешь себе какие-нибудь? Сразу выбрала, да? Приворотное средство на него варишь, да? Да. Я понял. Подливаю тебе, да? Да. Вот здесь, на этой же площади, находится православная церковь, очень красивая. Но ее также разрушило землетрясение, еще не успели до конца ее отреставрировать. Пуля, тебя так и тянет в мочалочке, давайте. Что это, Дотя? Скажи. Так как остров Кос является родиной Гиппократа, то очень много сувениров связаны именно с ним. Здесь есть именно папирусы с клятвой Гиппократа. Разные магнитики тоже с клятвами Гиппократа. Наш папуля маме делает подарочек. Да? Да, 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 да. Мне любимое колечко себе такое же. У нас будут одинаковые. Два одинаковых колечка. Доти, ты видела? Ну, уже одевай. На вот это. А, Алиса, держи, малый. Все, 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 все. Все. Вот такая у меня красота. Да? Продаются по сантиметру.
Да, то есть цена идет за один сантиметр. Вот цена от 35 центов евроцентов за сантиметр до доллара, до одного евро, до одного тридцать евро. Даже. Покупаем цепочку для ее крестика. Дома крестик повесим сюда, и дочь будет ходить уже с крестиком. Клятвы Гиппократа. любимый дорогой мужчина сделал мне вот такой подарок. Я, конечно, понимаю, что с золотом оно не очень смотрится, но я дома сниму золотые кольца и буду носить вот это. И у нас одинаковые колечки из Греции, с острова Кос. Рядом с центральной автобусной остановкой находится старый разрушенный амфитеатр Адеон. Вход совершенно свободный, и вот сюда можете прийти тоже пофоткаться. Почувствовать себя греческим богом. Да. Сейчас мы это и сделаем. Амфитеатр маленький. Я думала, он больше. Как да. кукольный театр, да. Совсем маленький. Самый хороший ракурс для фотографий именно сверху. Сверху вниз. Потому что если вы стоите там, солнце очень сильно лепит в кадр. И получается некрасиво. Это я вам как фотограф говорю. Сейчас с этого места мы отправимся в Асклепион. Не знаю, что это, но мы туда едем. Асклепион – это самый большой в округе храм медицины, храм Гиппократа, где он изготавливал свои лекарства. Вот так. Какая красота! Мандарины растут. Мы не дождались автобуса, он редко ходит. И мы пошли в Асклепион пешком. Я скажу так, от центра, от моря идти 4 километра. Но мы их уже почти прошли. Прошли буквально за полчаса. И вот сейчас мы уже рядышком. У нас есть на все про все 30 минут. Потом нам нужно вернуться назад, потому что мы еще хотим на пляж попасть. И вот это первый тенек здесь. Мы по Санцепеку так... Протопали немало. Мы сейчас находимся в Асклепионе. Это храм древней медицины. Это храм Гиппократа. И вся медицина Европы зарождалась именно здесь. А я сейчас расскажу, как здесь лечили раньше. В общем, человек должен был прийти в этот храм, лечь здесь и переночевать. И потом сон, который ему приснился, он должен был рассказать жрецам. И эти жрецы определяли по сну, по твоему, чем ты болен. Понятно. У кого что болит, тот о том и говорит. И еще, конечно, хочу сказать, что здесь очень многое не сохранилось, очень многое разрушено. И смотрю, особо реставрации здесь не занимаются. И подорожал очень сильно вход. Год назад входной билет сюда стоил 4 евро, а сейчас в два раза больше, 8 евро. Взрослые, а детки бесплатно. Чтобы вы понимали, видите, позади меня море видно. Вот на такое расстояние от порта и от центра города мы удалились. И сейчас нам нужно будет за 30 минут туда вернуться. Иначе мы на паром можем опоздать. Жара сегодня такая. Жара, скажи, бежим в тенек, бежим, бежим, бежим. Здесь такой вот. 
воздух обалденный, пахнет хвоей, кипарисами. Ну, дерево тоже неплохое. Чего они не сказали, что это дерево? Там красивая была, толстая. У нас осталось ровно полчаса до отплытия нашего катамарана. Пока Алиса спит, мы вот здесь на пляж вышли, прям рядышком, рядышком. Какой кайф! Мы целый день находились по городу, ноги болят. Все болит. Мы очень много прошли. Мы сегодня пешком, ну, наверное, сколько? Часов шесть, да? 20 тысяч шагов прошли пешком. островов Додиконеса. И между ними очень хорошо развито паромное сообщение. То есть, в принципе, на причале в каждом порту вы можете купить билет на следующий остров. И так всю неделю плавать. Многие приезжают на Кос, отдыхают два дня здесь, потом плывут на Симы, на соседний остров, плывут на Нисерос, плывут на Родос. Вот, Родос дальше всего от нас, получается, два с половиной часа. Папа не может себя нахвалить, да? Он самый лучший в мире. Сейчас наша двоца будет плыть, скажи, из Греции в Турцию опять, да? Из Греции в Турцию поплывем. Мариман, юнга. Да? И наша юнга маленькая. Да? Айда. Это лобби-бар, в который мы дошли первый раз за всю неделю, наверное. Мы сюда не попадаем. 